今天吃一百八十公分方便面，以三十公分每段取出，共计六段。吊锤后抖散。老演员回归，将方便面一旋转锤落式注入模具，压实，包裹住铝箔，放入烤箱。十五分钟后，我们就得到了外焦里嫩的方便面。接下来在顶面开一个天窗。准备注入灵魂调料的时候，我纠结了，到底该选择康师傅泡椒牛肉还是藤椒牛肉口味，两者皆是最爱。最后我选择了由功夫熊猫联名的藤椒牛肉口味。我想要的地道藤椒，经过低温萃取技术精致提炼的藤椒油，仅一小包就能与人延绵不绝的麻香。下面取一大片牛肉作为天窗。进入藤椒油，开始装盘了。点缀一小只鲜藤椒。OK， 亲爱的伙伴们，请享用美味吧。别急，别急。今天吃烤包子，先将胡萝卜切成一个方形，再进行修整。修整后的尺寸为边长 2.45 厘米，将胡萝卜内部挖空。挖空后，内部尺寸为 1.55 厘米，下面切对应尺寸的洋葱，并将其填至胡萝卜内部。第三步，将对应尺寸的番茄心继续填充进去，切一大块牛肉作为包子内核的核心，再覆盖一层番茄心，至此完成包子内核的制作。将面团揉成面皮，并包裹住包子内核，包好后丢进一个金属的牢笼，并将牢笼锁死。注入灵魂调料之后，表皮做油浸处理，丢入烤箱烤十五分钟。拆掉牢笼的枷锁后，就可以装盘了。最后研磨少许大蒜碎，再加一朵绿化带鲜嫩野草点缀。我亲爱的伙伴们，请享用美味吧！别急，别急，吃烤包子。先将胡萝卜切成一个方形，再进行修整。修整后的尺寸为边长二点四五厘米，将胡萝卜内部挖空。挖空后，内部尺寸为 1.55 厘米，下面切对应尺寸的洋葱，并将其填至胡萝卜内部。第三步，将对应尺寸的番茄心继续填充进去，切一大块牛肉作为包子内核的核心，再覆盖一层番茄心，至此完成包子内核的制作。将面团揉成面皮，并包裹住包子内核，包好后丢进一个金属的牢笼。并将牢笼锁死，注入灵魂调料之后，表皮做油浸处理，丢入烤箱烤十五分钟。拆掉牢笼的枷锁后，就可以装盘了。最后研磨少许大蒜碎，再加一朵绿化带鲜嫩野草点缀。我亲爱的伙伴们，请享用美味吧！别急，别急，今天吃三条面包，约占一片面包的一半。切好后，面包条的尺寸约为三乘十厘米。使用电饼铛对面包条进行压制，并在短边开出一个结构槽，在另一端凿出一个榫头。将榫卯结合，锁死，保险起见。使用大力胶进行加固。下面准备一叶碧螺葱，并将其切成合适的尺寸。使用营口农民扫子子将面包条涂满，将碧螺葱叶粘贴在面包条上，卷成一个卷后，将两面煎出漂亮的焦褐感。此时，我将刚才切掉的面包渣随心所欲地散落于盘底。面包卷置于上层，切掉的碧螺葱条置于上上层。OK 了，请享用美味吧！别急，别急。今天吃上期剩的半片面包，由于尺寸过大，首先对其进行裁切，裁切后进行打磨处理，边长控制在2 3三到二十毫米。实验证明，该尺寸为最佳入口尺寸，优雅的同时还能满足口腔的舒适感。接下来对表面进行焦化处理，让面包看起来更具食欲。下面涂上满满的奶油，现在是不是特别想吃了？先别急，怎么能少得了这该死的抹酱环节 ？OK 了，尊贵的女士们、安的先生们，就让我们一起享用吧。别急，别急！今天吃白米、黑米、黄米、灰米、花米。先把五种米烫制成锅巴。我们找到最小的一块，确定锅巴的最大尺寸，并依据该尺寸进行裁切。这样，我们就得到了五片规整的锅巴。依次将每片锅巴放至热油中。并榨干其中残留的水分，在炸好的锅巴上不规则地开出若干小孔，以便后期入味。切同等大小四片冬瓜，调一份料汁，用手指蘸一下。哇，是金黄色！这时将料汁涂在锅巴上，并将锅巴和冬瓜组合在一起，用丝带捆绑固定，放入蒸锅中蒸十五分钟。这是绝妙的做法呀！
好了，让我们享用美味吧。别挤，别挤。杨梅的果肉需要一根根摘下来，再挤压出果肉中的杨梅汁。当我们收集了足够的杨梅之后，我们又能得到许多的杨梅肉。将杨梅肉均匀地放在烤盘中，排列整齐划一，放入烤箱进行12小时深度烘干。这时，我们在杨梅汁中加入适量的焚烤壁果，烤得全烩，金榜题名，烤试旺旺。加入吉利丁片，猛火熬制，倒入荔枝壳中，静待冷却。十二小时后，我们来取烘干后的杨梅肉，并把杨梅肉不规则地散落于盘中。知道有多少根吗？下面来剥开冷却后的荔枝壳，最后放入带有荔枝香气的杨梅布丁。OK， 让我们享用美味吧。Biaji Biaji。